Запасы в длинной засечке пополнены. Это люди сматривают новых ледокрытов. Нас уже больше. Есть но цель же была захватить город. А теперь? Будьте наготове. Точите копья. Если мы не вернемся, защищать нашу землю придется вам. Если, конечно, наш вождь с этим согласен. Да, я поддерживаю. Ну, надеюсь, до этого не дойдет. Мой вождь? Время правления нелегкая ноша. Я понимаю. Вы еще не говорили с Аурей? С чего бы? Она этого хотела. Вернуться к барабану. Только это ее заботит. Конечно же, она придумала, как отбросить мое копье. Карха забрали мою сестру и вернули ее не всю. Что случилось с Аурей там, в плену у Карха? Она шаман, разбирается в машинах, может выслеживать, оглушать. У Карха она ловила машины для кольца солнца, где их натравливали на невинных. Ее сделали причастной к этой мерзости. Какой стыд она испытала под их жестоким солнцем. Она выжила. Она выстояла. Выстояла, напоминая себе о душе и о цели. Это все, что у нее осталось. Что случилось во время первого похода? Аурея привела нас на вершину, но на пути была большая дверь. Что-то вроде котла, новый металл. Мы пытались ее вскрыть, но безуспешно. Мы обессилили. Впереди тупик, а сзади машины. Я решил пробиваться назад. Это дорого обошлось. Но если бы мы остались, потеряли бы все. Я не хотел, чтобы это снова случилось с Аурей. А что может быть за этой дверью? Понятия не имею. Это глыба металла, мертвый гул. Ничему святому там не место. Машины и смерть, вот что на этой горе. Смерть нам, либо демону. А если мы найдем душу? Тогда стоит избавить ее от страданий. Я благодарна, что вы пошли со мной. Кто-то должен защитить Аурею. Единственный шанс воссоединиться с душой и, может быть, вернуть ее в синий свет. Я бы не смогла добиться этого одна. Мне нужен был чужак. Тот, кто ничего не знает о нас. Но нет, я не это хотела... Ты мне спасибо говоришь? Да, конечно. У тебя талант развязывать узлы, создавать возможности. Спасибо что помогла пройти этот путь. Жаль только, что для этого пришлось так унизить Иротака. 
Хорошо, что ты взяла его. Справедливо, он упрям как камень, но иначе нельзя. Война требовала. Как и я. Аратак рассказал мне, что ты долго пробыла в плену у Карха. Жуткая история. У Аратака все сводится к этому. Якобы Карха меня изменили. Это не так. Они придали мне решимости. Когда все потеряно, остаются мысли о самом важном. О душе. О синем свете. О большем. И о брате тоже. Почуяв северный ветер, я всегда думала о нем. Тревожилась о нем. Что сделала война с Радаком? Отняла у него все, кроме его подлинной сути. Льда, твердого льда. Нет среди банук воли сильнее. Он бился с Карха тысячу морозных ночей и ни на миг не давал слабины. Говорят, за эти годы он получил 23 раны. Охотники сосчитали. Он не рассказал ни об одной. Зато он жалуется, что со мной жить тяжелее. Он прав. Что он видел от меня, кроме бед? Раз я теперь вождь Верака, и я, наверное, могу приказать тебе выложить все о Сайленсе. Аратак никогда в жизни не потребовал бы выдать тайны совета. Но ты не Аратак, и если ты имела дело с Сайленсом, то я тебя понимаю. Сайленс пришел в Банур с Дальнего Севера, юным шаманом Савиного Дозора. Этот Верак редко заходит на юг. Сайленс был шаманом? Да. То есть, когда мы послали гонцов в Савиный Дозор, нам так сказали. Он разбирался в машинах, как никто другой, и очень хотел обменяться с нами знаниями. Он достаточно быстро вошел в доверие к Совету и, наконец, его позвали на собрание. Ну, а ты ему доверяла? Нет, но восхищалась. Он говорил уверенным, властным тоном. Я хотела у него учиться, но все сложилось иначе. Тогда мы рассказали ему о нашем самом святом месте, замерзших пещерах Мальмстрома. Это месяц пути от Банура. Он был там с нами, как заведено на пике зимы. Когда вернулись на следующий год, пещеры были разорены. Реликвии притечь похищены, и лед, и металл пробиты. Узнаю старину Сайленса. Он исчез вместе с украденным, а отправленные за ним следопыты не вернулись. Мы вновь послали гонцов в Савиный дозор. Но те, кто поручился за него, исчезли как будто его никогда не было. Некоторые в Совете засомневались, обанук ли он вообще. А ты что думаешь? Он совершил непростительное святотатство. Он беспринципен и опасен. Но также умен, сноровист и знает о мире больше всех. Кроме разве что тебя. Кого другого я бы отговорила? Но ты сможешь потолковать с ним на равных. Только держи ухо востро. Буду иметь это в виду. Спасибо. Для тебя это было не просто Аурея. Вернуться сюда. Лишь бы услышать ее голос. На сей раз обе услышим. Хорошо бы. Ты готова? После подъема повернуть назад трудно. Наконец поднимемся. Как? Я не вижу пути наверх. Не наверх, сквозь. Давай, брат!
Маша! Да, и не только она. На территории обнаружено затопление. Тревога не учебная. Сохраняйте спокойствие и следуйте в ближайшему выходу. Повторяю, тревога не учебная. Как видишь... Я тоже могу призывать силу притечь. Что это за место? Душа говорила, когда-то все это было частью ее владений. Крепости, защищавшие человечество от страшной угрозы. Крепости? Больше похоже на машину. Что тебя удивляет? Ведь синий свет живет в машинах. Вот только остался ли он здесь. Колонна из металла высотой судьбы забанула. Куда? Надо перелезть. В прошлый раз мы пытались пробиться вон там, но машины отбросили нас. Мы отступили, бросая припасы и неся потери. Теперь нужно победить, хотя у нас всего два воина и беззащитный шаман. Элой не чита обычным воином. И я не так слаба. Даже если так, 
Можно пойти другим путем. Там машины, но есть и укрытия. Может, они нас не заметят. Хорошо. Выбором не есть. Идите за мной. нас не повезло.
Может, мы скоро последуем за ними. Заберите припасы. Они помогут нам продержаться чуть дольше. Машины! что-то выбросить. Ты не победишь! 
не могу остановить охлаждающую систему, но могу снизить приводную мощность настолько, что кальдеры ее полностью скроют. Только вот от чего скроют? Работы над барьером всегда велись в условиях секретности, но это уже перебор. Даже для нашего дорогого покойного мистера Бэвиса. Что так встревожить они тут? У нас бывает шанс выпить шерли действующего вулкана. Правда? Ну, кроме Джорджа. Но у него такая работа, что не грех иногда и выпить. Ничего этого здесь бы не было без нашего дорогого, любимого директора Кенни Джо. Так что за тебя, Кенни, ты заткнул пасть его в столской кальтере. За это полагается Маргарита. Прекратите, не чокайтесь. Я бы хотел кое-что добавить. Этот проект был бы не осуществим без нашего ведущего программиста. Спасибо тебе, Анита, за то, что ты подарила нам бирюзу. Присоединяюсь, директор Джо. Ну что, бирюза, сколько всего ты насчитала? Текущий прогноз 1654. О, так давайте же выпьем. За грядущие 1654 года спокойной жизни. Это была душа. Здесь не предтечи. Я поняла лишь часть из того, что они сказали. Ты была права, Урея. Все это построили, чтобы предотвратить нечто ужасное. И у них получилось. Что касается души, я начинаю понимать, что это такое. Дверь открылась. Мы можем войти. Я должен подвигаться с этой горой. Работу геотермальной станции можно приостановить. Система охлаждения замаскирована. Основные проблемы решены. Почему же я так нервничаю за следующего шага? Мне всего-то нужно установить таинственную программу Аниты и поговорить с ней. Это ведь даже не человек, верно?
машины идут. Приготовьтесь! С тех пор демон тут воцарился. Как будто зараза охватила оборудование. Все изменилось, исказилось. Той тропы, по которой я ходила в душе, больше нет. Мы найдем другую тропу. Обещаю. Ну ладно. 
Идем. Да, покончим с этим.
Вот такой гора была раньше, прежде чем я сидела. Ограничители не действуют всем людям, кто слышит. В мои системы проникла программа демон неизвестного происхождения. Трассировка показала, что она носит именование Гефест. Ее нужно остановить любой ценой. Она перенастроила комплекс на задание опасности. Доклад неизбежен. Прилагаю к сообщению дополнительные доклады. С нами говорит уже. Thank you. 